mama, 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 mi, mi, mama, mama, mi, mi, mama, mama, mi, mi, mama. Na wapenda o mama, mama, mi, mi, mama. Mwani penda o mama, mama, mi, mi. Kama wani penda we, kama wani penda mi, mi. Na video zangu zina kuelimisha, zina kutatia elmi. Na umba u subscribe katika YouTube channel yangu, Ronald Chemo, a.k.a. Membu Chenge. Yani Membu Chenge Live, ndi wabari ya mjini. Usikose kushare video ino, kukoment, na usikose kubonyeza kengele, notification bell. Tafadhali, nina mengi sana, 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 sana. Mama nilikuwa nimepotea na katika video yangu nilo ifanya jana. Niluambia kuna changamoto kidogo nilipitia nitakuja kuzizungumza nikiwa na watu ambao walo nisaidia ili mujue zaidi nini litendeka mpaka kanisukuma kufikia katika video yangu hile niluifanya jana my previous video about depression ndio nitaweza kuwajuza nini nilitukia mpaka kafika manake kuna watu pia laba minapitia katika changamoto kama hizo. Lakini katika maisha ya sasa na vitu vya sasa na vile kuna voendelea, nimeona kuna vitu sisi kama binaadamu kwanza sisi watoto wa kike. Wanaume wametuchezea sana mpaka roho zetu zimekuwa kavu, tunalichukulia kuwa jambo la kawaida. Unapata people they making fun of, out of it, lakini it's not funny. It's not funny. Kwa sababu the more, pia tunaonesha wanaume kuwa tumekubali kuwa wawo. Yani tumekubali kuwa wawo kuchit ni kawaida yao. It's the more, pia tunaonesha hao wanaume how desperate we are. So they will cheat and cheat and cheat kwa sababu wanajua sisi tumekubali wawo kufanya bili. Kwa sababu utapata wawo katika mitandao ya kijamii unapata sijui mwanamume sio alifanya nini mwanamke sio yeye anasema oh sio bwanangu alimfanya nini oh sio unapata labda ah hayo yani unapata wanawake it's like ndio tumekuwa wakavu kwa sababu ya nyinyi wanaume umetupitisha katika changamoto nyingi sana na hakuna mwanamume mtakatifu wanaume wote wameumbiwa tamaa wameumbiwa kutamani vitu wanachokosa wanaume wengi ni heshima unakosa heshima unamdharau mke wako unamdharau girlfriend yako unamdharau yani mtu ambaye wewe unamuita mpenzi wako hasa wanaume wa Kiafrika unampata mwanamume umejua mume wako anatembea na fulani na mwanamume yule sio wote. Mimi mume wangu akitembea na wewe. Mimi nikijua. Mume wangu yuko ku block na yuko kuacha. Mimi naongea kwa sumi. Mume wangu akish mimi nikishajua wewe ushaachwa. Na wanaume jifunzeni kuwapatia wake zenu heshima na vipao mbele. Muna tudhalilisha sisi kama wanawake kwa ma girlfriend zenu, kwa wanawake wenu, kwa mawara wenu. Yani mumekosa heshima kupitiliza, mumekosa adabu kupitiliza. Mwanamke ulie mpenda, ulie mwaidi kumtunza, ulie mwaidi kumprotect ule mwanamke. Leo hii mwanamke unamdhalilisha, mwanamke unamdharau kupitiliza. Unamdharau kupitiliza mwanamke yule. Unamfanya yeye si chochote, si lolote. Haijalishi zamani wanaume wengi walikuwa na dharau na wanawake ambao hawajitumi. Uko nyumbani ufanyi kazi ufanye nini unapata mwanamume anakudharau manake wewe kila siku nipe. Lakini wanaume wa siku hizi wana dharau mpaka wanawake wanaofanya kazi. Na sisi wanawake pia tunadharauliwa kwa kutaka kwa sababu tunalichukulia jambo la kuchit kawaida.
Mimi nilimpata mume wangu mara ya kwanza kamsamee. Mara ya pili mimi nikaondoka. Manake siwezi kuvumilia upumbavu. Na nikaondoka na nika move on. Like siwezi kuvumilia ujinga. Ndio tunajua hivyo vitu viko. Hayo mambo yako. Na mimi kujua hakuwahi kunionyesha dalili hata siku moja. Kiherehere chango simu nikapata message. Imagine message tu na ikaniondoa. Sikuwahi kumshika, sikuwahi kumdhania hata siku moja. Na heshima alinipa. Na siku niliposhika message hiyo mwanamke na kama taangalia hii video, aliblokiwa. Na bwana akabadilisha namba na kila kitu akaanza upya. Sisi wenyewe tunachangia sana, 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 sana. Tusiwaonyeshe wanaume kuwa tunafurahikia vile wanavyocheat. Ndiyo inaumiza wametufanya sugu. Mpaka imefanya kuna wanawake unapata mwanamke, umepata mwanamume ana cheat na wewe pia unaendeleza tu mambo yako. Mnakuwa ni mko tu pale tu fali wawili tu. Yeye anafanya yake wewe unafanya yako. Yeye anafanya yake fanya yako. Lakini sio kuonyesha ah kuchiti tu jambo la kawaida ndio ni jambo la kawaida lakini ninaumwa na linaumiza. Na wanaume wengi wamepewa akili ndogo. Mwanamume ukimuonesha kuwa kuchiti ni kawaida wanaume na fura na anafanya. Kwa sababu wanaume hawakupoa kufikiria sana kama vile sisi wanawake. Sisi wanawake tunafikiria sana. Wanaume hao wanaume wazo kumwambia ah rudi nenda huko kwa huyo mwanamke wako huko umetoka imagine huyo mwanamume anarudi anaenda they like babies ni watoto na sio mimi nasema nyinyi wanaume ni watoto mtubebe ujinga hamuna utoto wote muna akili zinafanyia kazi na leo hii ukimshika mwanamke wako kama ukijua mwanamke wako anatembea na mwanamume mwingine Unapata mara umemdunga vivisu, mara umemtia super glue sehemu zake za siri, mara sijui umefanya nini. Sasa wewe kwa nini unasikia uchungu? Hmm? Sote ni binadamu. Wewe umefanya, yeye amefanya. Lakini uwezi so kama uwezi jua ule uchungu unaopitia wewe kama mtoto wa kiume unapojua kuwa mwanamke wako kafanya Uchungu ule ule ndio mwanamke yule pia wanasikia akijua wewe unafanya. Na ni ngumu sana upate mwanamke akwambie kuwa eh niko naye na utanifanya nini. Mwanamke anaweza kuungama akamwambia mimi yake ni kweli, nilikuwa naye. Ama ni kweli. Nilikuwa katika hao mahusiano manake nilikuwa. Yaani unajieleza ama umenyamaza. Kini mwanamume anakwambia niko naye na nitakuwa naye utadu utafanyaje niko naye simuachi haachiki eh? like seriously humuachi na haachiki alafu sisi katika mitandao ya kijamii manake siku hizi sote malezi yetu anayetulea ni mtandao wa kijamii Tuko katika magrupu tofauti tunavosherekea na kushabikia ukumbavu na uchenzi wa wanaume wanaofanya. Unapata kabisa huko mtu yani yani ndio wanaume mmetufanya roho zetu zimekuwa kavu hatujali kweli hatujali. Kwa mnao tufanyia tunaomba tubadilishe hatukatai tembeeni nendeni tembeeni manake mkiambao msitembee mtatembea tembeeni lakini jaribuni kutupa heshima sisi kama wanawake jaribuni kutuhifadhi kutupatia heshima zetu na sisi wanawake tunapotembea pia tujaribu pia manake sio wanawake wote watakatifu lakini ni ngumu sana kumuona mwanamke 
yuko na mume wake na furaha na raha na leo hii awe ana mtu mwingine ni ngumu ni ngumu kabisa mimi naongea manake yashanipata ama victim nishapitia najua uchungu Mimi nilivyo hata mara ya kwanza nilivujwa na damu miezi sita bila kusimama kwa sababu sikuwahi kudhania na yeye hakuwahi kuniambia lakini mwanamke mwenyewe alivyokuwa kadanganywa nilivyopiga simu mwanamke akapiga simu anauliza we ni nani <laughs> nikamuuliza mwenzangu kwa ni wewe ni nani maana mimi mke halali <laughs> anaambia mke halali wa wapi <laughs> mke halali wa wapi mimi ndio girlfriend ya halali ah kuna girlfriend ya lali. <laughs> kuna girlfriend ya lali. Lakini baadaye yule mwanamke nafikiri akakaa. Na imagine nikakutana naye na akaniomba msamaha, akaniambia pole sana. Akasema jina ambalo sisi tunapenda kuwaita wanaume na neno lakini siwezi nikalitumia maana yake mume wangu andoa nisamee sikujua huyu alinidanganya akaniambia na nina nini lakini ikawa <laughs> ijetoka mara ya pili sasa kadanganywa kambo huyo atachaja na atakalipoti hivyo jua tu kablokiwa so hakuna girlfriend alali aliyeko ni mke alali wa mtu Nishaipigana vita sana sana. Nilivyokuwa bado mimi ni mjinga. Sielewi yani sijui sitambui nilikuwa nafikiria kweli kusema ndo kweli. Wanaonijua marafiki zangu karibu acha marafiki zangu wanaona juzi hii Ulaya. Wanaonijua marafiki zangu wa karibu wanajua mimi ni mtu wa mtu mmoja. Nao inichukua muda sana matukio yalivonipata ndo nikajua ah kumbe ni ukweli huwa watu ah hawa watu wanatembeaga sasa unafika katika mahusiano mengine uenda kupata mtu mara unapata message unachukua zile message unatukanana na mtu kwa sababu hujui hujijui maana yake wafikiria kuwa hii dunia mke na mume lakini dunia inafundisha unapata ah mi nimetukanana na watu, nimepigana na watu. Kumbe ili jambo ni jambo la kawaida. Kumbe hawa ndivyo walivyo. Dadangu, ndugu yangu, kama una mume kama wangu wa ndoa anakuheshimu. Shukuru Mungu. Mume wangu wa ndoa asiyezi sema kuwa atembee kama anavyosema yashanipata mara mbili lakini nikijua unaachwa tena ndio unaachwa kabisa na namba zinabachwa kila kitu kwanza hezi zungumzia haya ana haya inampata anakuwa vile kama zuzu kabisa. Ina hata kuzungumza sasa unakuwa wewe ndio uko juu. Kila ukizungumza eno hata ukiingia nyumbani hivi unajua yeye ni huyu mama kamkelea mzee. Lakini siku mketea mzee ni katika ile hali ya hukumu inamhukumu nilichomfanyia mke wangu. Ni mwanamume anakufila na kupenda. Ajua eh jamani, tamaa maana yake wameumbiwa hawa wana tamaa nyingi za kila aina. Inabidi mwanamume yule Asalimu tu amri. Ajua kwa kukosea. Lakini unapopata mwanamume umejua mwanamume mume wangu umelala nje. 
Leo kwa nini mume wangu anifanyia hivyo? Jioni arudi analala nje tena. <laughs> analala nje tena na tena na tena na hataki kujua. Na hata kumwambia, ni mwanamume ambaye haheshimu mwanamke, hana mapenzi, ni mwanamume takataka mwanamume mwenye dharau. Ni mwanamume hajui isia, hajui mapenzi. Ni mwanamume anayependa kuchovya chokora hapa na pale. Mwanamume ambaye mwenye mapenzi aliyejao ana upendo. Mke wake akijua, girlfriend yake akijua, mume yule hubadilika. Akakuja mkia hata kama ni miezi sita tu ukamuona mume mwema alafu akajaribu kutaka kutembea chini sana usiwahi kujua ambapo wanaume hao ni kidogo lakini wapo mama akijua girlfriend yangu akijua na nakwambia fanya vovota lakini mke wangu asijue mke wangu akijua na kuacha Lakini ukipata ni mwanamume linajiachia tu. Hmm. Ukimgoba anisha kwanza nimemwambia nenda. Yaani nataka yeye ujue wewe yeye ana cheat. Na uvumilie kama unakunwa subiri. Hivyo yeye ndio furaha yake na hiyo ndio furaha yake. ukishajua na usimgombanishe basi anajifanya mzuri lakini kimgombanisha kama kalala nje mara moja na lala mara tano wallahi billahi haijanipata mimi katika na ndoa yangu kuwa mwanamume endi akalale nje arudi asubuhi nimfungulie mlango na tena aende tena wallahi billahi sidanganyi mimi leo hii ningekuwa katika mmoja wa wale waliofungu huwezi kunidharau kwa kiwango hicho na sijakuambia umuue mumeo sijakuambia umpigie mumeo sijakuambia utoke katika ndoa yako najizungumzia mimi kawa nafsi yangu huwezi kunidharau kiasi hicho ndio maana mimi ili potendee kama ya kwanza mara ya pili niliondoka siwezi umliopo baba manake ningekaa maybe leo hii mimi ningekuwa nimfungwa kwa nini nimtoe mtu uhai na vitu vyake alivyozaliwa navyo muache hmm? na vitu vyake na wewe nenda na vitu vyako wanaume unatudharau Muna tudalilisha, tupeni heshima zetu, tembeeni na wanake wenu, lakini tunachotaka heshima. Heshima peke yake ndio kitu tunachoomba, ndio kitu tunachotaka sisi. Fanyeni ya kufanya. Topiki hii nitaizungumza na nitaiongelea. Nikiwa na mdogo wangu, kuna mengi sana. Kuna watu ambao nawajua wangu wa karibu wamepitia mambo kama haya. Kuna watu nawajua mpaka waume zao wamezaa na wafanyi kazi wao wa ndani ya nyumba na mfanyi kazi na mtoto mpaka leo yupo ndani ya ile nyumba. Yaani mwanamke anavumilia mpaka anajidhalilisha. Sasa nabakia mwanamke anatoka, mwanamke anatoka, anatembea na wanaume anazurura, anarudi pale pale mfanyikazi yuko pale na mtoto wa mume yuko pale pale na mume yuko pale pale. Kama hayajakukuta utasema unatazungumza. Lakini kama yamekupata na amekukuta, utajua binadamu na wanawake mambo wanaopitia. Leo simpate mwanamke katoka nyumbani kwake kaanza mahusiano mengine utake kutumia ile kama silaha ya kumpiga yule mwanamke. Ili hali wewe sio mwanamke ambaye mwema ama mkamilifu na sasa hiyo unampiga yule mwanamke vita kwa sababu katoka katika ndoa yake kaenda 
nje ama kaanza mahusiano yake kwa kuwa ashatoka na ashawacha huku na ashafunga ameanza chapta nyingine leo hii unampiga vita yule mwanamke ukiona unamdhalilisha na wewe unayempiga vita umezaa watoto zaidi ya wawili watatu katika ndoa yako na upo katika ndoa yako na watoto ambao si wa mume wako lakini leo unawapa majina na unawaita majina ya watoto ya mume wako Ninalomkuta mwanamke mwenzako wewe kama mwanamke usifurahikie usifurahikie linalomkuta mwanamke mwenzako naomba video hii uishee manake na jua itamsaidia mtu mmoja ama wawili Don't forget to subscribe to my YouTube channel liko na mengi sana 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 tutataka tuelimishane na tuambizane Hakuna mkamilifu chini ya jua. Nitaiongea tena hii nikiwa na mdogo wangu vera wetu. Nitaipanua mwezi kuelewa zaidi. Amronet Jemu aka Mbo Chenge mama yao na wapenda sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Bye.